మామూలుగా మనలో మనం ఏదో ఒక పది మంది కూర్చొని ఏ చెట్టు కిందో పుట్ట కింద పుట్ట దగ్గర కూర్చొని మాట్లాడేసుకోవడం వేరు రచ్చబండ మాటలు మాట్లాడేసుకోవడం వేరు ఒక హోదాలో ఉండి ఒక నాయకత్వ లక్షణాలు అలవర్చుకుంటున్న టైంలో మాట్లాడే మాటలు వేరు అవి చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి లేదంటే అది విమర్శ కాస్త రివర్స్ కొడతా ఉంటుంది గతంలో ఒకసారి ఒక్కొక్కసారి పోలిక పోలుస్తూ ఉంటారు జనాలు అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో చూసుకుంటే కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అప్పుడు అప్పట్లో చంద్రబాబు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ముఖ్యమంత్రి అప్పట్లో వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అదే టైంలో వారసులు ఎవరు అంటే కేసీఆర్ తరఫున కేటీఆర్ గారు అలాగే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి తరఫున వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చంద్రబాబు గారి తరఫున నారా లోకేష్ ఇలా కంపేర్ చేసినప్పుడు ఓకే కేసీఆర్ కేటీఆర్ గారు వాళ్ళతో కంపేర్ చేసినప్పుడు ఒక స్థాయిలో ఉన్నారు కేటీఆర్ గారు ఒక మంచి రాజకీయ నాయకుడు అని చెప్పి ఎప్పుడో ప్రూవ్ చేసేసుకున్నారు ఓకే అదంతా అయిపోయింది కానీ ప్రజల నుంచి రావాలి అంటే ముందు ప్రజలతో ఎన్నుకోబడాలి ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడిన నాయకుడు అయి ఉంటే ఆ లెక్క వేరు ఏదో వేరే హోదాలో వేరే అడ్డదారులు వచ్చేస్తే కనుక మంత్రులు అయిపోయినా ఏమైపోయినా వాళ్ళకి అంత ఏదో ఒక మూల ఉంటుంది ప్రజాధరణ లేదు ప్రజా గుర్తింపు లేదు అని అదే టైంలో నూట యాభై ఒక్క స్థానాలతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి ముఖ్యమంత్రి అవడం వేరు ఇక్కడ ఇదంతా ఎవరి గురించి అర్థమయ్యే ఉంటుంది కానీ ఇలాంటి టైంలో నారా లోకేష్ గారు చేసే మాటలు విమర్శలు ఎలాగ ఉంటాయంటే అబ్బా ఇదంతా చూసి ఓర్వలేక మాట్లాడుతున్నారా లేదంటే జగన్ గారి మీద ఎంత కడుపు మంటుండి మాట్లాడుతున్నారో అనే విమర్శలు ఇప్పుడు బయటకు వచ్చే పరిస్థితి ఆయన ఏదో కర్నూలు వెళ్ళారు అక్కడ మూడో దశ కంటి వెలుగు ఏర్పాటుకు సంబంధించి వెళ్ళారు అక్కడ అద్భుతంగా చేశారు అంతా బాగానే ఉంది అయితే ఆయన ఈ లోపల ట్విట్టర్ చేతిలో ఉంది కదా అని కొన్ని విమర్శలు గుప్పించారు ఆ విమర్శలు అంటే మాయ మాటలు చెప్పడానికే కర్నూలు వెళ్ళారా అని చెప్పి ఆయన ఒక సెటైర్ వేయడం కర్నూలు పర్యటనలో ఆ జిల్లా గురించి ఒక్క మాట కూడా ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని ప్రశ్నించడం ఓర్వకల్లు పారిశ్రామిక వేడ అలాగే నంద్యాల నంది కొట్కూరులో విత్తనోత్పత్తి కేంద్రాలు అలాగే కర్నూలు అమరావతి రోడ్డు విస్తరణ అలాగే సాగునీటి సమస్య వంటి అంశాల మీద ఎక్కడా మాట్లాడలేదు ఎందుకు మాట్లాడలేదు అని నిలదీయడం టీడీపీ మొదలుపెట్టిన వేదవతి గండ్రేవుల అలాగే ఆర్డిఎస్ కుడి కాలువ ఎల్ఎల్సి బైపాస్ కెనాల్ వంటి ప్రాజెక్టుల గురించి కూడా ఎందుకు ప్రస్తావించలేదు అనేది లోకేష్ గారు ట్విట్టర్ వేదికగా ప్రశ్నించారు అంటే గత ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టింది కాబట్టి తమకు అవసరం అనుకున్నారా అని ధ్వజమెత్తరు అదే టైంలో చంద్రబాబు మొదలుపెట్టిన ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయకూడదు అనే మీ ధోరణ చూస్తే ఎంత కడుపు మంటుందో అర్థమవుతుంది అని చెప్పి మండిపడ్డారు ఆయన మా మాటలు దాన్ని బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటే నిజంగా మీరు చెప్పినట్టు నిజంగానే మీ కడుపు మంటకు మందు లేదు అని చెప్పి లోకేష్ ట్వీట్ చేయడు అంటే ఆయన అన్నారు కాబట్టి కడుపు మంట అనేది నిన్న చంద్రబాబు గారి కడుపు మంట ఉంది అది దానికి ఒక సెటైర్ వేయాలి అనుకున్నారు లోకేష్ గారు ఓకే ఇదంతా సెటైర్ వేశారు అయితే నిన్న ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడిన మాటలు ఆయన ప్రసంగం చూస్తే కనుక అక్కడ కంటి వెలుగు ప్రారంభోత్సవానికి సంబంధించి మూడో దశకు సంబంధించి అక్కడ మాట్లాడడం జరిగింది కంటి వెలుగు విషయంలో ఆయన కొత్తగా ఎన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఎన్ని మెడికల్ కాలేజీలు కొత్తగా తీసుకురాబోతున్నారు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇంకా పదహారు మెడికల్ కాలేజీలు తీసుకొచ్చేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు ఇవన్నీ ఈ వీటి గురించి ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు లోకేష్ గారు అనేది ఇప్పుడు ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ప్రశ్న అంటే వాళ్ళ హయాంలో ఎందుకు మెడికల్ కాలేజీలు అవసరం ఉన్నాయన్న విషయం ఎందుకు గుర్తించలేదు అనేది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి వినిపిస్తున్న ప్రశ్న అంటే వైద్యానికి సంబంధించి అక్కడ ఒక ప్రారంభోత్సవం జరిగినప్పుడు అలాగే ఆ టైంలో పానీయ ఎమ్మెల్యే కానీ మిగిలిన వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ జిల్లాలో ఏమేమి నీడ్ ఉంది ఏంటి అనే డిమాండ్లను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుంచడం జరిగింది ఓకే దాని మీద కూడా సామరస్యంగా కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు సానుకూలంగా తర్వాత దాని మీద కూడా ప్రస్తావిస్తారు కాకపోతే ఈ లోపల ఆ ప్రాజెక్టుల గురించి ఇప్పుడు ఒక్కసారి ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం కర్నూలు వెళ్ళారు ఇంకా కర్నూలు వెళ్ళకుండా ఉండరు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కర్నూలు పట్టించుకోకుండా ఉండరు కదా దానికి సంబంధించి చేయాల్సినవి సమయానుకూలంగా ఒక్కొక్కటి చేసుకుంటూ పోతారు కాకపోతే ఈ లోపల ఒక సెటైర్ వేసేసారు నిన్న అక్కడ ముందు మనం కూడా ఒక సెటైర్ వేసేయాలి ట్విట్టర్ వేదికగా ఏదో ఒకటి అని చెప్పి ఎవరి కడుపు మంట ఎవరు బయట పెట్టుకున్నారు అనేది ఇప్పుడు ప్రజలు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి